ataques. Hi students, in the last class, we will see what we will see in 12th physics in the last class. So, what we will do in class is we will concentrate on the 11th physics. Why? Because we will have time to do it. So, at least we will try to complete the important topics. That's why we will finish the topics in the last class. Because I have less time to complete the portion. Because I have less time to complete the portion. So, full syllabus mudik yerde itu impossible one. So, anala wandhe, engkau ke anda compulsory questions, anda anda part leh rukuk high weighty jadi leh rukuk, okya. So, ada nace nama at least konya konya ma concentrate pani segera mudik ke pakala. So, at least jenak ni close pan bodo or nearly or fifteen to twenty questions nace wau adukah na content important topics nace nama mudik cerita no abdin pakaran ana. So, anala just like that, abdi blanka vitrama, dah yerde kira deh lama important ana lessons matan na edite trike, because nama lekut time coming rada anala high weightage topics மட்டு நான் உங்களைக் கொடுக்கிறேன் so இன்னைக்கு வந்து நம்ப கொஞ்சம் 11th part போலாம் என்ன from the beginningல் இந்த நம்ப 12th தாம் பார்த்துட்டு இருக்கும் so இன்னைக்கு வந்து நம்ப 11th கொஞ்சம் பார்க்கலாம் 11thல வந்து உங்களுக்க for example வந்து CBACலாம் board exams கடையாது ரும்ப deep படிக்கமாட்டாங்க actually in second volumes, we will analyze the maximum in the last half of the last half of the last half of the last half of the last half. But now, in this time of period, we will skip the topic in the future. So, we will skip the eleventh topic in the future. We will not have board exams in the future. In the CBAC, in the metric, it is okay. Fine. But the board mark is considered to be considered. That is why we are not at the same level. So, in the eleventh period, compared to the twelfth, the effort is equal to the same level. Kadai ada, so anala eleventh wandh, nampol ke neat exam seporo tu orang, nearly pating ana, twelfth ke or or one or two questions tan twelfth la dikama wadah, so abdi pakam bodoh maximum weightage eleventh ku kurukaran actually, so ande weightage eduk pogudu abdi nade tete ana, twelfth wandh kunci questions wandh ku for example wandh forty five la divided by two, or abdi podo bodoh wana one or two questions twelfth la kurukaran dade, bukia apa eleventh wandh in the medical field, the JE examinations will be equal to the weightage of the 11th. That is the maximum engineering part of the 11th. So, that is especially the mechanical department related to the concepts of the 11th. In the 11th and 12th, there is no difference between the 11th and 12th. But the 11th and 12th will reflect on that. Compared to other subjects, chemistry, biology, physics, the 11th will be mechanical stream major. The 12th will be circuit branches, electronics, Electrical instrumentation, optical instruments, so that is the instrument departments, that is the circuit oriented departments related to that, we travel to the 12th. So, that is the 11th, it is very easy. Concepts, you can sum support, but the 12th, you can sum support, but the 11th, 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 you can sum Concentrate on it. That is a bit difficult to say. But in the 11th, if you are strong in the fundamentals, if you are clear in the concepts, it is very easy to solve it in the 11th. Now, we will go to the 11th physics. So, we will go to the 3 specialization papers. We will go to the 3 specialization papers. We will go to the 12th, we will go to the 3rd major anatomy, physiology, organic, inorganic, chemistry. That is why the 12th physics EMS, Electricity and Magnetic System, Modern Physics, Optics. That is the specialization part of the major actually. That is why you are looking at the 11th. What is the major in the 11th? Mechanics is a very important paper. If you are going to the engineering, you will have a paper in the first year. Engineering Mechanics is a paper, particularly in the Mechanics, Civil and the Departments. So, in the Mechanics, we will use the paper in the first year. You can use the engineering word as well. Mechanics, okay. So, this is paper 1. And paper 2, what you are doing is very important to part physics. Okay, thermal physics, okay. Heat related thermal systems, all of us are in thermal physics. So, who is the most important lesson in that lesson? It is a thermodynamics part. So, that lesson, KTG, okay. So, that is the thermal properties of matter, heat transfer, okay. So, this is the four chapters, the four chapters. That is the thermodynamics main lesson, okay. But chemistry thermodynamics, where? Physics Thermodynamics, where? Okay, that's why you can see first class, second class, 
அதே மாதிரி செகண்ட் லவோட அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்நாட் என்ஜின் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஓகே ஸோ அது மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது ஓகே ஃபைன் தெர்மோடமிக் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக லேட்டராக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ மெயின் பார்ட் எது பேப்பர் நம்பர் த்ரீ வந்து அது ஒன்று இருக்குது பேப்பர் நம்பர் த்ரீ வந்து எஸ்ஹெச்எம் அண்ட் வேவ்ஸ் ஓகே சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் அண்ட் வேவ் அனாலிசிஸ் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ டோட்டலாக இது ஃபுல்லாகவே மேத்தமெட்டிக்கல் பார்ட்டு தான் கொஞ்சம் சொல்லணும்னா மேக்ஸ் ஒழுங்காக தெரிஞ்சாலே போதும் ஸோ இதுவும் இதுவும் தான் கொஞ்சம் கான்செப்ட் ஓரியன்டாக கொண்டு வரணும் நம்ம ஆக்சுவலாக ஸோ இது இல்லை நம்ம டுவெல்த்தில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லை இஎம்எஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிக் சிஸ்டம் அதுக்கு எவ்வளோ ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டுவெல்த் டாபிக்ஸ்க்கு அந்த இஎம்எஸ் பேப்பருக்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த அவுட் ஆஃப் த்ரீ பேப்பரில் அதே மாதிரி தான் இதில் இந்த அவுட் ஆஃப் த்ரீ பேப்பரில் இந்த பர்டிகுலராக மெக்கானிக்ஸ்க்கு ஹை வெயிட்டேஜ் கொடுத்துடுறாங்க ஓகேயா இது நியர்லி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இதில் கொண்டு வராங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் மெக்கானிக்ஸோட ஹெல்ப் இல்லாமல் நீங்கள் லெவன்த் ஃபிசிக்ஸில் மார்க் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ண முடியாது ஓகே உங்களுக்கு குரூப்பில் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் எத்த எந்தெந்த சாப்டர்ஸ்க்கு எத்தனை கொஷின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் அப்படியே ரீகால் பாருங்கள் அதில் மெக்கானிக்ஸ்க்குள்ளே வரதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டோட்டலாக நைன் சாப்டர்ஸ் இதில் உள்ளே கொண்டு வர முடியும் ஃபண்டமெண்டலாக கம்ப்ளீட்டாக ஒன்பது சாப்டர் நம்பர் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் வந்து நைன் வந்துடும் இதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே எது அப்படின்னா மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போதே அந்த வேர்ட்லேயே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் உள்ளே வந்துடுது ஃபாதர் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ் கண்டிப்பாக ரூல் இல்லாமல் நம்ம எந்த ஒரு எந்த ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷனுமே நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அது மாதிரி தான் மெக்கானிக்ஸையும் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஃபாதர் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நியூட்டன்ஸோட ரூல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அது அந்த ஒரு சாப்டர் மட்டும் கிடையாது அந்த மெக்கானிக்ஸ் பேப்பரில் வரக்கூடிய ஒன்பது சப் சாப்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம நியூட்டன்ஸோட ரூல் வந்து மேஜராக யூஸ் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் நியூட்டன்ஸ் ரூல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொன்னாலும் பட் அந்த நியூட்டன் ரூலை அதிகமாக உள்ள லெசன் எது அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஓகே எல்ஓஎம் அதான் நம்ம பண்ணிக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் பொறுத்தவரை ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் இது யூஸ்வலாக ஒரு கொஷின் ஆறு ரெண்டு கொஷின் வரைக்கும் போகுது ஓகே ஸோ அப்போ லாஸ் ஆஃப் மோஷனுங்கிற ஒரு லெசன் நீங்கள் ஒழுங்காக தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒர்க் எனர்ஜி பவர் நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏன்னா ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டூ டிஸ்டன்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸே நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் மூலமாக நியூட்டன் கான்செப்ட்ஸ் வச்சு தான் அந்த ஃபோர்ஸே நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டிவைட் பை டைம் அந்த ஒர்க் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஃபோர்ஸ் இன் டூ டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ அல்மோஸ்ட் நீங்கள் எங்கே சுத்தினீங்கனாலும் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த நியூட்டனோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே திரும்ப திரும்ப ரீகலெக்ட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் செகண்ட் ரூல் தேர்ட் ரூல் எல்லாமே ரீகலெக்ட் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஓகே அந்த சென்டர் மாஸ் ஃபார்முலாவை டெரிவேஷன் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஃபஸ்ட் ஃபார்மட்டே எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க உங்களோட சிபிஎஸ்சியில் நீங்கள் டெரிவேஷன் போடுவீங்க சென்டர் மாஸ் டெரிவேஷன் போட்டுருப்பீங்க <laughs> ஃபஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதையே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபர்தராக ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஓகே ஸோ அப்போ அந்த லெசனும் அதில் உள்ளே வந்துடுது ஸோ அதே மாதிரி பேஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ் எது அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா உங்களோட கைனமேட்டிக்ஸ் வந்து செகண்ட் தேர்ட் லெசனாக போயிடுது கைனமேட்டிக்ஸில் மூணு சாப்டர் மோஷன் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஓகேயா அதுக்கப்புறம் வந்து பிளைன் அதுக்கப்புறம் வெக்டார் அப்படின்னு மூணு சாப்டர் உள்ளே கொண்டு வந்துடுறாங்க ஓகே இதில் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் மட்டும்தான் கொஞ்சம் நம்ம டீப்பாக பார்க்கணும் ஏன்னா பிளைன் பொறுத்த வரை என்ன அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களால் ஈஸியாக நீங்கள் அதை பார்த்துட முடியும் பிளைன் பொறுத்த வரையும் நத்திங் இஸ் தேர் அதில் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் மட்டும் தான் இருக்குது பட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் நம்ம கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அது மாடல்ஸே வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே அண்டர் கான்ஸ்டன்ட் ஆசோலரேஷன் தனி மாடல் பார்க்கணும் அண்டர் கான்ஸ்டன்ட் கிராவிட்டி தனி மாடல் பார்க்கணும் அப்புறம் அனாலிசிஸ் ஆஃப் இன்டிகிரேஷன் அனாலிசிஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து கிராஃபிக்கல் அனாலிசிஸ் சிஸ்டம்ஸ் மொத்தமாக உங்களுக்கு அஞ்சு டாபிக் அதில் மேஜராக எடுக்கணும் அந்த அஞ்சில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு எய்தர் டூ ஆர் ஒன் கொஷின் அப்படிங்கிற மாதிரி நீட்டில் வராங்க ஆக்சுவலாக ஸோ
கீவேர்டு வந்து கொடுப்பேன் அந்த கீவேர்டை வச்சு தான் நீங்கள் அந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த லெசனுக்கு நம்ம எஃப் எஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்ட் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே அந்த எஃப்எஃப்டி அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் டென்ஷன் ஓகே ஸோ இது ரெண்டு இந்த மூணு ஃபேக்டர் தான் இந்த லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் வரக்கூடிய எல்லா ஒரு வகையான கான்செப்ட்ஸையும் நம்மளால் லாக் பண்ண வைக்க முடியும் எல்லாத்தையும் இது கீழே கொண்டு வந்துட முடியும் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் இந்த மூணு தான் நம்மளோட கீ பாயிண்ட்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஓகே சரி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த யூனிட் போகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் நியூட்டன்ஸ் ரூல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரூல் அதில் இந்த ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ் இது மூணு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்த்துடணும் ஓகே ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட் எடுத்து ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> 40 ஓகே சோ அந்த மாதிரி சம் டிகிரி சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு பர்టిక్యులர் டிகிரி போகுது அப்ப போகும்போது பைக்கு கம்ப்ரஸ் ஆகும் அப்ப சைடுல இருக்க கூடிய ஸ்பிரிங் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே சோ திரும்ப ரிட்டர்ன் பேக் டு தி சர்ஃபேஸ் வரும்போது அந்த கம்ப்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து டயர்ல அழுத்தும் அப்ப ஸ்பிரிங் ஃபோர்ஸ் பேலன்சிங் சிஸ்டம் அதே மாதிரி பைக் ஃபாஸ்ட்டா போகும்போது நம்ம அப்படியே பயங்கரமா ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க ஓகே எல்லாமே ஒரு சின்ன ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல தான் என்டையர் திங் இஸ் ஃபினிஷ்டு ஸோ அப்போ நம்ம சயின்டிஃபிக்கலாக நம்ம அதுக்குன்னு ஜஸ்ட்டு ஷீட் வச்சு ஆசலோரேஷனோ டென்ஷனோ கேல்குலேட் பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் எடுத்து யாரும் பைக் ஓட்ட போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அவ்வளோ தான் ஓகே பட் ஆனால் ப்ராக்டிஸுங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு அப்ராக்சிமேட் ப்ராசஸ்னு சொல்லலாம் பட் எது அது ஒரு எப்போ அக்யூரேட் ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைனலாக அதை அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் மூலமாக கேல்குலேட் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூஸஸ் எல்லாம் வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா கிடைக்கிது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அது மாதிரி நம்மளுக்கு எங்களுக்கு டாப்பிக்கே இருக்குது ஆக்சுவலாக பைசைக்கிள் ஆன பேங்க்டு ட்ராக்டு பேங்க் ட்ராக் ரோட் சிஸ்டம்ஸ் அதே மாதிரி கார் என்ன பேங்க்டு ட்ராக்கிங் சிஸ்டம்ஸ் அந்த வளைவு ரோடில் கார் போகும்போது எப்படி இருக்கும் ஓகே அது ரொட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஃபர்தராக உங்களுக்கு இந்த யூனிட்டோட எண்டு டாபிக்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வராங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸை பொறுத்த வரை நிறைய டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக நீங்கள் டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஏன் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது லெவன்த் வந்து ரிலேட்டட் டு மெக்கானிக்கல்னு சொன்னேன் அப்போ மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸஸாக எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது எஸ்பெஷலி இந்த மெக்கானிக்ஸில் வரக்கூடிய ஏன்னா ஹீட் நம்ம இதெல்லாம் இருக்கும் கெமிக்கல் ஃபோர்ஸ் பற்றி எல்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ அதெல்லாம் வந்து இல்லை நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஜஸ்ட் மெக்கானிக்ஸில் மட்டும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் எதுன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் ஓகே மெயின் ஃபோர்ஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாமே இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் தான் பட் இதெல்லாமே மெக்கானிக்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதாவது விசைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடாக அதுலேயும் மெக்கானிக்கலில் நிறைய பார்ட் இருக்குது அதில் நீங்கள் எடுத்துக்கிறது மெக்கானிக்ஸ் ரிலேட்டடான ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸஸ் மட்டும் நம்ம இந்த லெசனில் நம்ம இந்த இந்த பர்டிகுலராக லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ ஃபோர்ஸை பொறுத்தவரையும் புஷ் ஆர் புல் ஜென்ரல் கான்செப்ட்ஸ் இது ஓகே அடுத்து ரெண்டாவது எது எந்த டாபிக் போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது இதை வந்து எஃப்னு சொல்கிறீங்க இதுவும் நியூட்டன் தான் எஸ்ஐ யூனிட் ஃப்ரிக்ஷனை ஸ்மால் எஃப்னு சொல்கிறேன் எல்லா ஃபோர்ஸுமே இஸ் கம்ஸ் அண்டர் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் நியூட்டன் தான் ஓகே பட் நோட்டேஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம மாற்றிக்கணும் நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சில டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஆர் கேப்டல் ஆர்னு கொடுக்குறாங்க ஃப்ரிக்ஷனுக்கு ஸ்மால் எஃப் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஃபோர்ஸ் நிறைய ஃபார்ம் இப்போ ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் எது அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டனா சார் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டனா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்
பண்ணியிருக்கேன் இஎம்ஐ சாப்டரில் நீங்கள் மோட்ரு ப ஜென்ரேட்டர்லாம் பார்க்குறீங்க ஜென்ரேட்டர் மோட்டார் ஓகேயா ஸோ இது எல்லாமே ரொட்டேட்டிங் டிவைஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் வந்து யூஸ்வலாக வந்து எடி கரண்ட் லாஸ் ஹிஸ்டோரிசஸ் லாஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் பட் ஆனால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் எப்போவுமே எஃபிஷியன்சி வந்து கொஞ்சம் பெட்டராகவே இருக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா நீங்கள் மோட்டரில் வந்து ரொட்டேட்டிங் டிவைஸாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஃபேன்லலாம் உங்களுக்கு ரொட்டேட்டிங் டிவைஸாக இருக்குது அந்த இண்டக்ஷன் மோட்டார் ஃபேன்லையோ இல்லை உங்களோட வாஷிங் மிஷின்லையோ மிக்சிலையோ எல்லா மோட்டருமே ரொட்டேட்டிங் டைப் ஆஃப் டிவைஸ் அது ஆக்சுவலாகவே அது எல்லாத்துக்குமே எஃபிஷியன்சி வந்து கம்பேர் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகே கொஞ்சம் இல்லை நிறைய மோட்டர்ஸ் வந்து அட்வான்ஸ்டு மோட்டராக இல்லை அப்படின்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் மோட்டரில் ஸோ இப்போ எஃபிஷியன்சி தான் அதோட குவாலிட்டி அதாவது தரத்தன்மையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர் ஆக்சுவலாக ஸோ அது வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குன்னு கண்டிப்பாக அந்த டிவைஸ் வந்து சீக்கிரம் ஃபால்ட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் எது அப்படின்னா இந்த ரொட்டேட்டிங் டிவைஸில் அக்கறாகக்கூடிய ஒரு பெரிய தலைவலி பிடிச்ச ஒரு ப்ராப்ளம் எது இண்டஸ்ட்ரியல் சைடில் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் லாஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதாவது இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை தமிழில் ஊராய்வு விசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து எப்படின்னா மோட்டார் 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 கண்ட்ரோலிங் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இப்போல்லாம் பார்த்தோன்னா அட்வான்ஸ்டு மாடல் ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் சிஸ்டம் வந்துருச்சு முன்னெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த சீலிங் ஃபேன் இருக்குல்ல டேபிள் ஃபேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பிளேட் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சென்ட்ரில் ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்கும் அந்த ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ஷாஃப்ட்டை சுற்றி பெல்ட் போட்டு அந்த பெல்ட்டை லாக் பண்ணி மேலே இழுக்கிறது மூலமாக அந்த ஷாஃப்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இப்போ எல்லாமே கண்ட்ரோலிங் டிவைசஸ் எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோலிங் டிவைசஸ்லாம் நிறைய வந்துருச்சு நான் சொல்கிறதெல்லாம் பழைய மாடல் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அந்த ஷாஃப்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹை ஃப்ரிக்ஷன் அக்கர் ஆகி பெல்ட் ஓவர் ஹீட் ஆகும் ஸோ அது ஹீட் ஆகிறது அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பெல்ட் கண்ட்ரோலிங் பக்கத்தில் ஒரு ட்ரம்மு ட்ரம்மில் ஜஸ்ட் வாட்டர் அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த வாட்டர் வந்து கூலிங்கை கொடுத்து அந்த பெல்ட் வந்து பிஞ்சிடாமல் அதாவது டெம்பரேச்சர் அதிகமாச்சுன்னா ஃபுல்லாக பிடிச்சி எரிஞ்சிடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி கூலிங் சிஸ்டம் நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னால் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாரில் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதனால தான் பார்த்தாங்க நிறைய டெக்னிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் டிசைஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய அட்வான்ஸ்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க காஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகம் தான் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம ஓகே குவாலிட்டி வேணும்னா கண்டிப்பாக காஸ்ட் அதிகம் தான் போட்டாகணும் ஸோ அப்போ காஸ்ட் அதிகம் போகும்போது உங்களுக்கு அந்த டிவைசஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் ஆகிடுச்சு பட் நம்ம சிலபஸில் ஃபண்டமெண்டல் தான் நம்ம படிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக ஹவு டு கண்ட்ரோல் த ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் பால் பியரிங் மெத்தடாலஜி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பழைய காலத்து மெத்தட்ஸ் ஆக்சுவலாக பால் பியரிங்னா பால் டீத் அதாவது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ரோலர் மாதிரி இருக்கும் அலுமினியம் நீங்கள் இதெல்லாம் சைக்கிள்லாம் பார்க்கலாம் சைக்கிள் பைக்லாம் பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக ஸோ அந்த ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு அலுமினியம் ரிங் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே இன்னொரு ரிங் இருக்கும் அதில் டீத் பால்ஸ் நிறையா இருக்கும் அந்த ரொட்டேட்டிங் ஆஃப் டீத் பால்ஸ்னால நீங்கள் ஃப்ரிக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் லூப்டிகன் ஆயில்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக ஃப்ரிக்ஷனை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இதெல்லாமே பழைய மாடல்ஸ் ஸோ அப்போ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் அந்த ப்ராப்ளம் ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு நியூட்டன்ஸ் என்னென்ன ஐடியாஸ்லாம் கொடுக்குறாரு எனி கைண்ட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி நம்ம ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம அதில் எவாலுவேட் பண்ணுறது ஃப்ரிக்ஷன்ஸ்க்கான சிம்டம்ஸ் அதாவது ஃப்ரிக்ஷனுக்கான ஐடியாஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஷார்ட் கட்ஸ் நிறைய இருக்குது அதை எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எது அப்படின்னா டென்ஷன் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே இப்போ ஃப்ரிக்ஷன் பொறுத்தவரை சின்ன ஒரு கான்செப்ட் தான் அதோட மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராசஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிளாக் இருக்குது அப்படின்னா இது ஏதோ ஒரு வெயிட் எம்கேஜி உள்ள ஒரு வெயிட் ஒரு பிளாக் இருக்கு ஓகே யூஸ்வலாக ஃப்ரிக்ஷன் கிரியேட் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃப்ரிக்ஷன் என்னவா இருக்கணும் சர்ஃபேஸ் கூட ரிலேட்டடாக இருக்கணும் இது காண்டாக்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக அந்த சர்க்கெட் அந்த பர்டிகுலராக அந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு இது ஒரு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க இது ஒரு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக நான் வைக்கிறேன் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கு அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட் இந்த பென் இருக்கு இங்கே வைக்கிறேன் இது விட்டோன சரன்னு கீழே வந்துடுது ஓகே ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுறீங்க லெட் அஸ் கன்சிடர் அ டூ சர்ஃபேஸ்
அது இங்கிலீஷில் கான்டாக்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கான்டாக்ட் ரேஷியோ வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நம்ம இதில் சொல்கிற மாதிரி மூவியில் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ அப்போ அந்த பால் வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் கூட கான்டாக்ட் ரேஷியோ இட் இஸ் வேல்யூ வைஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது செக் பண்ணும்போது ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் செக் பண்ணும்போது தட் வேல்யூ பிகம் வெரி லோ தட் வெரி லோ மீன்ஸ் தட் வேல்யூ இஸ் நெக்லெக்டட் ஓகே ஸோ அப்போ அது எனக்கு ஜஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த பால்னால் ஃபாஸ்ட்டாக கீழே வர முடியுது ஓகே அது ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் அதே மாதிரி தான் ரஃப் சர்ஃபேஸ் எடுத்துகிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பாலுக்கும் அந்த சர்ஃபேஸ்க்கும் வந்து கான்டாக்ட் ரேஷியோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதால் ஃபாஸ்ட்டாக ஜஸ்ட் லைக் தட் இப்படி ஸ்டெக் ஆகி ஸ்டெக் ஆகி ஸ்டெக் ஆகி வரும் ஆக்சுவலாக இதுதான் நம்ம சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் நீங்கள் ஃபியூச்சரில் படிச்சிங்கன்னா அதில் ஹைவே இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கும் அதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைவே டிசைன் நீங்கள் இப்போ இன்றைக்கும் பார்க்கலாம் ரோடெல்லாம் போடும்போது ரொம்ப செக் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த ரோடு பொறுத்த வரையும் நீங்கள் அந்த தாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க மெட்டீரியல் நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது அதோட குவாலிட்டி ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ரொம்ப ரஃபாக போயிடுச்சுனாலும் உங்களுக்கு கார் போகிற வேகத்தில் அவ்வளோதான் பயங்கர ஃப்ரிக்ஷன் ஆகி என்ஜின் சீஸ் ஆகி என்ஜின் பிடிச்சி நீ கார்க்கில் உட்காந்து இருக்கும்போது எரிய ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சுன்னா மழை காலத்தில் தண்ணி இருக்கும்போது ஸ்கிட் ஆகி ஸ்கிட் ஆகி ஃபுல்லாக கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகும் அப்போ அந்த மாட்ரேட் லெவல் தான் சர்ஃபேஸ்க்கு ரொம்ப பெட்டர் ஆக்சுவலாக வெஹிக்கிள் சிஸ்டம்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்மா ஏன்னா நீ பைக் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேங்கிறது பிரச்சனை கிடையாது அந்த ரோடு அந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பைக்கில் வீலிங் பண்ணுறது ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது நம்ம பயங்கரமாக ஓட்டி காமிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம இந்த ட்ரிக்கீஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இல்லை அப்படின்னா எதையுமே பார்க்காம நம்ம குருட்டாம்பக்கில் ஓட்டோம்னா போய் நடு ரோட்டில் டக்குனு கீழே விட வேண்டிதான் எவ்ரி திங் கெட் க்ளோஸ்ட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே மற்றவங்களாம் பார்த்து சிரிக்க வேண்டிதான் ஸோ அதனால் நம்ம எது பண்ணுறோமோ அதை கரெக்டாக ஒரு சயின்டிஃபிக்கலாக நம்ம அதை பண்ணணும் ஆக்சுவலாக அதுதான் வே ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் வந்து இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அது மாதிரி இப்போ நான் ஜஸ்ட் சர்ஃபேஸ் இமேஜின் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சர்ஃபேஸ் இமேஜின் பண்ணுறேன் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த சர்ஃபேஸில் இந்த பிளாக்குக்கும் ஓகே இந்த பிளாக்குக்கும் இந்த சர்ஃபேஸுக்குமான கான்டாக்ட் ரேஷியோ ரொம்ப லோவாக இருக்கும் நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நான் மூவ் பண்ணுறேன் ஓகே எம்கேஜி உள்ள பிளாக் ஓகே இது ஒரு ஃபோர்ஸ் நான் கொடுத்து மூவ் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் இதில் ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஓகே இதில் ஒரு சிம்பிளான லாஜிக் நான் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு மதர் மாதிரி இந்த மதருக்கு வந்து ரெண்டு சன் இருக்காங்க ரெண்டு சன்னா யார் ஃபஸ்ட் சன் யார் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா என் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபஸ்ட் சன் இன்னொரு சன் யார் அப்படின்னா எம்ஜிங்கிற இன்னொரு சன் இருக்காங்க ஓகே ஸோ இதை வந்து நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு பேர் இந்த ஃப்ரிக்ஷனோட இம்பார்ட்டன் ஆன சஃபேக்ட் சப் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அதான் நான் உனக்கு சொல்லிட்டேன் எஃப்ங்கிறது அம்மா மாதிரி என் அண்ட் எம்ஜிங்கிறது அதோட சன் மாதிரி இப்போ என்ன தான் ரெண்டு பசங்க இருந்தாலும் மம்மிக்கை பொறுத்த வரை யாரோ ஒருத்தர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகே சம்திங் ஃப்ரீக்வன்சி அது கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகும் அந்த பையன் கூட ஸோ அப்போ அவனை வந்து கொஞ்சம் பிடிக்கும் அது மேபி எது எனி ஒன்னாக இருக்கலாம் பட் இங்கே வந்து எப்படி யார் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் யாருக்கு போகுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே ட்யூன் ஆனாலும் ஃப்ரிக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் இது ரெண்டில் நீ கை வச்சேனாலும் ஃப்ரிக்ஷன் ஹையாக வரும் கண்டிப்பாக ஹையாக வரும் ஆனால் இதில் ஒன்றில் கை வச்சா ரொம்ப ஹையாக டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அது எது அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்றா நம்ம இமேஜின் பண்ணுறோம் ஏன் இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் தான் ஃப்ரிக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுல மேஜர் ரோலாக இருக்குது அப்போ எம்ஜி இல்லையா சார்னு ஆர்கியூ பண்ணல ரெண்டையும் நாங்கள் செக் பண்ணும்போது ப்ராக்டிக்கலாக செக் பண்ணும்போது எம்ஜி வேல்யூவை விட என்னோட வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரிக்ஷன் அதிகப்படுத்துறதுக்கு மெயின் ஃபேக்டராக இருக்குது இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஹையர் ஸ்டடீஸில் வந்தீங்கன்னா அப்படின்னா லெபார்டரிஸ் இருக்குது நிறைய லேபில் பண்ணக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் மூலமாக தான் நம்ம கான்செப்ட்ஸே புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ அதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான டெஃபினி உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் வந்து ரிலேட்டட் டு சர்ஃபேஸ் அதாவது கான்டாக்ட் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா நீங்க சிம்பிள் எஃப் அப்போ கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்குன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் என்னவா இருக்கணும் ரஃப் சர்ஃபேஸா இருக்கணும் ஓகே ஒரு சர்ஃபேஸ் ரஃப்னா கண்டிப்பாக அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு கோயஃபிஷியன் ஃபேக்டர் உள்ள
நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஃப்ரிக்ஷனை முதல்ல உள்ளே கொண்டு வரணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அம்மா என்ட்ரு ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ரெண்டு சன்னும் உள்ளே வரணும் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ எஃப் இந்த சைடு இருக்கிறேன்னா இப்போ ஃபோர்ஸ் நான் இங்கே இந்த சைடு மூவ் ஆகுதுன்னா ஃப்ரிக்ஷன் நீங்கள் எடுத்து பார்க்குறீங்கன்னா எந்த சைடு அப்போஸ்ட் சைடில் தான் சர்ஃபேஸில் ஃப்ரிக்ஷன் உராய்வு இருக்கும் ஆக்சுவலாக உராய்வு விசைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தட் மீன்ஸ் எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த எஃப் இங்கே வருது அப்படின்னா எனக்கு ஆப்போசிட் சைடில் என்னோட ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஸ்மால் எஃப் நான் கொடுத்துடுவேன் இது வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி நீங்கள் டுவெல்த்தில் சர்க்கியூட் டயக்ராம் எல்லாம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டாக நீங்கள் கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி தான் மெக்கானிக்ஸை பொறுத்த வரை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டயக்ராம் வந்து எஃபிடி ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் நீ ஒழுங்காக டேரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கல கரெக்டாக நீ அனலைஸ் பண்ண தெரியல அப்படின்னா சம்ஸ் கண்டிப்பாக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியாது ஓகே அப்போ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் கரெக்ட் நம்ம மார்க் பண்ணணும் இப்போ கொஷின் பேப்பரில் எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் தான் எல்லா அசம்ஷனையும் நீங்கள் கொண்டு வரணும் ஓகே ஸோ அப்போ எஃப் நான் கொடுத்துட்டேன் ஸ்மால் எஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்துருச்சு இப்போ எஃப் உள்ளே வந்தாலே யார் கொண்டு வரலாம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் என்னையும் உள்ளே கொண்டு வந்துடுறா இது எம் ஓகே அப்போ கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் எம் இன்டூ ஜி எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஜி அப்படின்னு நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் இது ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிளாக நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ண முடியும்னா ஒரு சின்ன ஹில்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னா இதில் நீங்கள் மேலே ஏறும்போது சைக்கிளில் ஏறும்போது பயங்கரமாக பெடலிங் பண்ணி ஏறுவீங்க பைக்காக இருந்தால் ரொம்ப ரைஸ் பண்ணி நீங்கள் மேலே ஏறுவீங்க இப்போ இங்கே போனதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கும்போது மறுபடியும் அதே லெவலுக்கு நீ பெடல் பெடலிங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வந்து கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸ் ஆக்சுவலா ஸ்மூத் கிடையாது இது வந்து ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸ் இந்த ரஃப் சர்ஃபேஸில் பிரீக் இருக்குல்ல அதாவது ஜஸ்ட் லைக் நம்மளோட இது சொல்கிறாங்கல்ல செங்கல்னு சொல்கிறோம்ல அந்த செங்கலை வச்சு நீ என்ன பண்ணு இப்படி தேய் ஆக்சுவலாக ஓகே இப்படி மூவ் பண்ணு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஒரு செங்கல் எடுத்து ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸில் வச்சு ஒரு த்ரெட்டை கனெக்ட் பண்ணிடுற ஹாரிசாண்டலாக இந்த செங்கலை நீ மூவ் பண்ணுற இப்படி மூவ் பண்ணுற இப்படி மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கீழே எந்த அளவுக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது பாரு அது கண்டிப்பாக ஃப்ரிக்ஷன் ஆகி பவுடர் மாதிரி கொட்டும் அந்த சர்ஃபேஸில் ஓகே ஸோ இன்னொரு கேஸ் இந்த ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல இது என்ன பண்ணு நீ வேர்டிக்கல் ஃபோர்ஸாக மாற்று ஓகே இப்படி கொடு இப்படி கொடுக்குறீங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இப்படி மூவ் பண்ணிங்க ஓகே அடுத்து வந்து இப்படி மூவ் பண்ணுறீங்க இப்படி வர்டிக்கலாக வச்சு அழுத்திடுறீங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் இப்படி அழுத்திட்டு இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி இதை அழுத்துன்னு ஒரு ஸ்டிக்கு மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ராட் வச்சு நீங்கள் அது வழியாக ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க அதை பேஸாக வச்சு நீங்கள் அதை மூவ் பண்ணுறீங்க இப்போ மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கம்ப்ரெஸ் ஆகுது அந்த ப்ரீக் இருக்குல்ல அந்த செங்கல் வந்து சர்ஃபேஸ் கூட கம்ப்ரெஸ் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக தான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க அதில் இந்த சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாமே சர்ஃபேஸ் கூட ரிலேட்டட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பட் இந்த பேக் சைட் அவ்வளோவா இருக்காது அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ரேட் வந்து கண்டிப்பாக குறையும் ஆனால் அதே இது நீங்கள் மேலே வெர்டிக்கலாக கொடுக்கும்போது இது கம்ப்ரெஸ்டு டு த சர்ஃபேஸ் அப்போ அதை வச்சு பேஸாக அந்த வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸை பேஸாக வச்சு நீங்கள் மூவ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த பாடியும் சர்ஃபேஸும் கான்டாக்ட் ரேஷியோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதிகமான ஃபோர்ஸை வந்து கொடுக்கும் ஆக்சுவலாக ஆனால் நான் ஒரு சின்ன லாஜிக் என்ன சொல்கிறேன் கீழே எம்ஜிங்கிற கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக பட் அது என்ன இருந்தாலும் மேலே அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாச்சுன்னா கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஹையாக டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ அதனால தான் இங்கே நம்ம டெஃபினேஷனில் எடுக்கும்போது ஸ்மால் எஃப் இஸ் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி டு என் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் நார்மல் ஃபோர்ஸ் என் இங்கே உள்ளே கொண்டு வரீங்க ஆப்போசிட்டில் எஃப் கீழே எம்ஜி ஓகே இதான் வந்து கேபிட்டல் எஃப் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எஃப் ப்ரொப்போஷனில் ரிமூவ் பண்ணும்போது அதோட கான்ஸ்டன்ட் மியூவை உள்ளே கொண்டு வரீங்க ஸோ ஸ்மால் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு என் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரிக்ஷனுக்கான ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்முலாவை நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வரீங்க ஃப்ரிக்ஷனில் யூஸ்வலாக வந்து கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது பட் கைனட்டிக்னு சொல்லக்கூடிய ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக அந்த அப்ளிகேஷனே பாதிப்பு அடையிற அளவுக்கு ஒரு பவர் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால தான் அதை தான் நம்ம ரொம்ப கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதை தான் நம்ம லிமிட்டட் வேல்யூஸாக
சரிங்களா அதுக்கு மேலே நீங்கள் வெயிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா செஞ்சார் என்ன ஆகும் அப்படின்னா முன்னெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவு டோர் லாக் ஆகி இழுக்கும் அப்படி இழுத்துட்டு போகிறதுனால உங்களுக்கு அந்த லிஃப்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கேபிள் அதாவது அந்த ஒயர் இருக்கும் இல்லை பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ரோப் வந்து ஃபால்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால தான் இப்போலாம் என்ன ஆகிடுச்சு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதனால தான் சென்சார்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இப்போல்லாம் முன்னெல்லாம் டோர் வந்து ஏதோ ஒன்று டக்குன்னு மூடிடும் பட் இப்போ டோரே மூடாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஷாப்பிங் மால்லாம் போயிருப்பீங்க வெயிட் ஓவர் ஆச்சுன்னா டோர் லாக் ஆகாது டோர் அப்படியே ஓப்பன்லேயே இருக்கும் பட் இப்போ டோர் ஓப்பன்லேயே இருந்தால் நம்ம ஆளுங்க அப்படி நின்றுட்டே இருப்பான் பேன் ஓகே அதனால தான் ஜஸ்ட் லைக் தட் இப்போ இந்த ஸ்பீச் ஓரியன்டட் சென்சார்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அது கொடுத்துருது கமெண்ட் தயவு செய்து யாராவது ஒரு ஆள் வெளியே செல்லவும் அப்படிலாம் கமெண்ட் கொடுக்குது அப்படின்னாச்சும் நம்ம ஆள் வெளியில் போவாங்களான்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி வெளியில் வரும்போது அந்த வெயிட் பேலன்சிங் ஆகி கீழே வருது அப்படின்னா இப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்டூ டென் ஓகே அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு வந்துருது இப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேஜி நீ கொடுக்குற அப்படின்னா இன்டூ டென் ஸோ அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த லிஃப்ட் வந்து கீழே மூவ் ஆகுது அந்த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் டுவார்ட்ஸ் த கிரவுண்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அந்த ரோப் மேலே வருது இல்லை அந்த ரொட்டேட்டிங் ஒரு புல் ஒரு புள்ளி இருக்கும் அந்த ரோலர் வழியாக ரொட்டேட் ஆகி கீழே வரும் அப்படி வரும்போது ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த ரோப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்கம்மா கீழே விழுந்து எல்லாம் போக வேண்டியதான் ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு நம்மளை காப்பாற்றுறதும் டெக்னாலஜி தான் நம்மளை அழிக்கிறதும் டெக்னாலஜி தான் ஸோ அதனால் நம்மளை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டெக்னாலஜியில் வேறு ஏதாவது யோசனை பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங்குன்னு ஒரு எலிமெண்ட் ஃபண்டமெண்டல் மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட் நிறைய இருக்குது ஸ்ப்ரிங் டேஷ் பாட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் சிலபஸில் ஸ்ப்ரிங்கு படிக்கிறீங்க ஓகே அந்த ஸ்ப்ரிங்கை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி இப்படி அழகாக அப்படி டிசைன் அப்படி இப்படி வச்சுடுறாங்க ஆக்சுவலாக அப்படி வைக்கும்போது இந்த லிஃப்ட் மேலே இருந்து வருது ஆக்சுவலாக இப்போ எவ்வளோன்னு நாலாயிரத்தி ஐநூறு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற இது அப்படி அடித்தோடனே மறுபடியும் என்ன ஆகுது டக்குன்னு லிஃப்ட் அடிச்சு கீழே போய் டக்குன்னு மோட்டோன்னு மறுபடியும் லிஃப்ட் ஸ்ப்ரிங் தூக்கி விட்டுரும் ஏன்னா ஸ்ப்ரிங்குக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நீ எந்த அளவுக்கு அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறியோ அதை விட ஈக்குவலாகவோ இல்லை அதுக்கு கொஞ்சம் மேலவோ அந்த ஸ்ப்ரிங்கு ஒரு ஃபோர்ஸை டெலிவர் பண்ணுது அந்த ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதெல்லாமே நம்ம ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அந்த சாப்டரில் ஓகே அந்த ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் தூக்கி விட்டு ஃபர்தராக அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் குறைய குறைய அந்த லிஃப்ட் இட் இஸ் ரிட்டன் பேக் டு த சேம் போர்ஷனுக்கு வந்து உடச்சிட்டு அதுலேருந்து வெளியில் வந்துடுறாங்க சேஃபாக ஸோ அதனால் ரொம்ப முக்கியம் எது அப்படின்னா அந்த ரோப்பில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா லெவன்த்தில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் உங்கள் ஃபிசிக்ஸ் லேபில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க எது அப்படின்னா இந்த இது இருக்கும் இல்லை அந்த சிம்பிள் பண்டலில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் வச்சுட்டு விளையாண்டு உட்காந்துட்டுருப்பீங்க ஃபிசிக்ஸ் லேபில் மேக்ஸிமம் ஜஸ்ட் ஏதாவது விளையாண்டு தான் இருக்கணும் அங்கே கற்றுக்கக்கூடிய விஷயம் தான் நம்மளுக்கு நிறைய லைஃப்பில் நிறைய மேஜரில் யூஸ் ஆகுது பட் அது தெரியாமலே நீங்கள் டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு விட்டுடுறீங்க ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த த்ரெட் இருக்கும் அந்த த்ரெட்டில் ஒரு பாப் கனெக்ட் பண்ணி அதை ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் நம்ம ஓகே அதை ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆசுலேஷன் கவுண்டிங் எவ்வளோ இருக்குது அதை டைம் கிளாக் வச்சு நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணுவீங்க ஜஸ்ட் சிம்பிள் அந்த பாப் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இப்படி மேலே வச்சுட்டு ஒரு அன்னி வேணா இப்படி ஒரு ரொட்டேட் பண்ணி நீங்கள் இப்படி வேகமாக அடிங்களா த்ரெட் பிஞ்சிட்டு வெளியில் போயிடுது பாப் வந்து வெளியில் போயிடுது ஓகே அப்போ என்ன ப்ராசஸ்னா ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் அதே ஈவனாக நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுங்க அழகாக அது ரொட்டேட் ஆகுது என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஒரு ஈவன் ஃபோர்ஸ் அந்த பாப் மேலே ஆக்ட் ஆகும்போது அப்போ அந்த ரோப்பில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷனை அந்த ஈவன் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே அஃபெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் ரோப்பு பிஞ்சுக்காது ஓகே அதுவே நீங்கள் ஒரு அன்இவன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஓவர் த பாடி நீங்கள் பண்ணும்போது அந்த ரோப்பில் என்ன ஆகும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டென்ஷன் வந்து அன்பேலன்ஸ்டாக மாறுறதுனால அந்த ரோப்பு பிஞ்சுக்குது இதை தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர்சஸ் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு இந்த கயிறு இழுக்கும் போட்டி அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் இழுத்துட்டு இருப்பீங்க மாத்திக்கட்டில் ஓகே அப்போ பேலன்ஸ்டு இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸிங் அன்பேலன்ஸ்டாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது ரோப்பு டிஸ்கனெக்ட் ஆகி யார் சைட் ஃபோர்ஸ் அவங்க அதிகமாக கொடுத்தாங்களோ அவங்க நின்றுக்கிறாங்க ஃபோர்ஸ் கம்மியாக கொடுத்தவங்க கீழே விழுந்துடுறாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபேன் எடுத்துட்டீங்கன்னா
அவங்களுக்கு பாடியோட மூமெண்ட் ஃபோர்ஸ் திரும்ப வந்து ஸ்ப்ரிங்கு கொடுக்கக்கூடிய ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் திடீர்னு பிரேக் சிஸ்டம் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று இடிச்சிச்சுன்னா அந்த டென்ஷன் ராடு வந்து பேலன்ஸ்டு டென்ஷன் அன்பேலன்ஸ்ட் ஆகி ராடு உடஞ்சிடும் அப்போ ட்ரெயின் இன்ஜின் மட்டும் போக வேண்டியதா நம்ம அங்கேயே உட்காந்துக்க வேண்டியதான் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த இதை ப்ராப்ளம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு இடையில கீழே என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்ப்ரிங்ஸ் கொடுத்துருவாங்க பெரிய லார்ஜ் டைப் ஸ்ப்ரிங் அப்ளை பண்ணும்போது இது அழுத்தி திரும்ப ரிட்டர்ன் பேக் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்படிங்கனால அந்த ஜர்கிங் முன்னாடி போயிட்டு பின்னாடி வரோம்ல நம்ம ட்ரெயின்லலாம் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்க்கும் இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட்க்கு இடையில ஒரு டிஸ்க் இருக்கும் அங்க நிக்கும் போது அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இன்ஜின் மெயின் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகும் திரும்ப ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகும் இவ்வளவும் ஒரு இடத்துல இருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல அதனால தான் நீங்க ஒரு ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டா உங்களால நிக்க முடியாது ட்ரெயின்ல ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்க்கு இடையில அந்த ரெஸ்ட்ரூம் பக்கத்துல ஒரு பிளேட் இருக்கும் ஓகே சோ இதெல்லாம் நீங்க லைவா ஃபீல் பண்ணலாம் இந்த ஃபோர்சஸ் எல்லாத்துலயுமே மெக்கானிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு அதுல நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம் சோ அதுதான் அப்ப பேலன்ஸ்டு டென்ஷன் இருக்குறதா எப்பவுமே நல்லது நம்ம மெக்கானிக்ஸ் பொறுத்த வரையும் எப்பவுமே ஹெல்தி அசம்ஷன் மட்டும் தான் எடுத்துப்போம் அன்ஹெல்தி அசம்ஷன் எதுவுமே நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ பேலன்ஸ்டு டென்ஷன்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சிம்பிளான லாஜிக் சொல்கிறேன் இப்போ நான் இங்கே ஒரு பிளாக் ஒரு பர்சன் நிற்கிறான் இங்கே ஒரு பர்சன் நிற்கிறான் இப்போ நானும் அப்போசிட்டில் இன்னொருத்தர் நிற்கிறான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு ரோப்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ அவங்ககிட்ட இருந்து எனக்கும் எங்கிட்ட இருந்து அவனுக்கும் ஒரு டென்ஷன் போயிட்டு இருக்கு ஒரு டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த ரோப் ஓகே இப்போ டேரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணுமா ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவங்ககிட்ட இருந்து எனக்குன்னு சொல்லிட்டேன் எங்கிட்ட இருந்து அவனுக்கு அப்போ டேரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்போஸ்டாக இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த அசம்ஷன்லாம் நீங்கள் ஒழுங்கு பண்ணலன்னா பேலன்ஸ்டு ஈக்வேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அன்பேலன்ஸ்டு ஈக்வேஷன் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணவே முடியாது ஆன்சரே வராது அந்த ஈக்வேஷன் அதனால தான் மெக்கானிக்ஸில் அசம்ஷன் கூட நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து அக்யூரட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ அப்போஸ்டு டேரக்ஷனாக இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பேலன்ஸ்டு டென்ஷனில் டேரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணுமா ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்போஸ்டாக இருக்கணும் சேம் டேரக்ஷனாக இருந்தால் ஏதாவது ஒரு சைடு அதிகமாகிரும் ஏதாவது ஒரு சைடு கம்மியாகி ரோப்பு பிஞ்சிடும் ரோப்பு ரிமூவ் ஆகிடுச்சு பிஞ்சிடுச்சுனாவே அது அன்பேலன்ஸ்டு டென்ஷனாக மாறிடும் ஓகே ஸோ அப்போ எனக்கு அப்போஸ்டு டேரக்ஷனாக இருக்கணும் அடுத்து அந்த டென்ஷன் வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் இப்போ ரெண்டு பிளாக் இது பிளாக் நம்பர் ஒன்று இது பிளாக் நம்பர் டூ பிட்வீன் டூ பிளாக் அந்த இடையில் இருக்கக்கூடிய ரோப்பில் அப்போஸ்டு பிளாக் ஒன்னிலிருந்து பிளாக் டூ பிளாக் டூலேருந்து பிளாக் ஒன் அந்த டேரக்ஷன் அப்போஸ்டாக இருக்கணும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இப்போ அந்த டேரக்ஷனுக்கு மேலே நம்ம டென்ஷன் ஒரு ரெஃபரன்ஸாக கொடுக்கணும் ஓகே உடனே நம்மளுங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு ஆரோ மார்க் இருக்கு இல்லை டி ஒன் டி டூ அவனுக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ எல்லாம் பண்ணுமா அப்படிலாம் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பிளாக் இருக்கும்போது அந்த அசம்ஷன் பிட்வீன் த பிளாக் அந்த டென்ஷன் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா பிட்வீன் டூ பிளாக் ஹவு மெனி டென்ஷன்ஸ் நீ எடுப்ப இந்த டயலாக் வந்து இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே வரும் நிறைய நிமிரிக்கல்ஸில் இது வரும் ஓகே அப்போ பிட்வீன் டூ பிளாக் நான் எடுக்கக்கூடிய டென்ஷன் ஓகே நீங்கள் என்ன எடுப்பீங்கன்னா உடனே இந்த இடத்துல டி ஒன் ஓகே இங்கே டி டூ அப்படிலாம் எடுக்க முடியாது ஓகே பிட்வீன் எடுக்கூடாது between two block single tensions தான் நீங்க இமேஜின் பண்ண போறீங்க அது டி டி அப்படினா நீங்க எடுக்கணும் ஓகே அப்பதான் கரெக்ட்டா வரும் சோ அப்ப இந்த ரெண்டு பிளாக்குக்கு பிட்வீனில் உங்களுக்கு அப்போஸ்டு ஆரோ மார்க்ஸ் இருக்குது இந்த அப்போஸ்டு ஆரோ மார்க்குக்கு பிட்வீனில் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் ஒன்று சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அது கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈக்வேஷன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிடும் அழகாக எத்தனை டிவிஷன்ஸ் இருக்கோ அத்தனை டிவிஷன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை நியூட்டன்ஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் ஈக்வேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி சம் ஈஸியாக போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ மூணு பிளாக் இருக்குன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நான் இங்கே நிற்கிறேன் என்னோட லெஃப்ட் சைடில் ஒருத்தர் இருக்கா அல்ல ரைட் சைடில் ஒருத்தர் இருக்கா விழுத்துட்டு இருக்காங்க எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக இருக்குது ஓகே பட் இப்போ அவன் எனக்கு கொடுக்க ரைட் ஹேண்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரோப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸும் என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருந்து லெஃப்ட் சைடில் நிற்கக்கூடிய அவன் இருக்கான்ல அவன் அந்த ரோப்பில் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இது இஸ்
அது ரெண்டு பிளாக் பிட்வீனில் சிங்கிள் டென்ஷன் வந்துடும் இப்போ மூணு பிளாக் இருக்குன்னா நான் ஃபோர்ஸ் இங்கே கொடுக்குறேன் எவ்வளோனா ஒரு நூறு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு என்ஜின் ஃபோர்ஸ் மாதிரி இப்போ நான் எங்கே டி ஒன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த பிளாக் ஒன்று பிளாக் டூ பிளாக் த்ரீ ஓகேயா பிட்வீன் த்ரீ பிளாக் டூ டென்ஷன்ஸ் இருக்குது எனக்கு ஆக்சுவலாக அந்த டூ டென்ஷனில் எது டி ஒன் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இஷ்டத்துக்கு போடக்கூடாது ஃபோர்ஸ் எங்கே மெயின் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு அப்போஸ்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு டென்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ அங்கே தான் உங்களுக்கு இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு புள்ளியில் ஒரு ரோலரில் இந்த சைடு ஒரு மங்கி தொங்கிட்டு இருக்கு இந்த சைடு ஒரு மங்கி தொங்கிட்டு இருக்கு ஒரு மங்கி வெறும் டூ கேஜி தான் இருக்கு இன்னொரு மங்கி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கேஜி இருக்கு ஓகே எந்த சைடு உங்களுக்கு ரோப்பில் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஐயா இருக்கும் எதுல நீங்க அவேர் பண்ணணும் ஓகே டுவெண்ட்டி கேஜி மங்கி வந்து வெயிட் அதிகம் இப்போ இதை சிம்பிளாக நம்ம எங்கெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் தெரியுமா நம்ம ஹார்பர் இருக்குது இல்லை எண்ணூர் அந்த சைட்லாம் போனீங்கன்னா ஹார்பர்னு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஹார்பர் ஓகே அதே மாதிரி தூத்துக்குடி ஹார்பர்லாம் போனீங்கன்னா ஷிப்பில் வந்து பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸ் கொண்டு வராங்க அந்த கண்டெய்னரை எடுக்கும்போது ஜஸ்ட் ஒரு பொக்லைன் மூலமாக ஒரு பெரிய போல் போய் அதில் லாக் பண்ணி அந்த கண்டெய்னரை மேலே தூக்கி இப்படி எடுத்துகிட்டு வரும் அந்த கண்டெய்னர் மேலே போகும்போது கீழே இழுக்கும் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் ரோப்பு வந்து பிஞ்சுக்கிறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாகும் அப்போ அந்த கண்டெய்னர் ஆப்ரேட் பண்ணுறவர் என்ன பண்ணுவார் உள்ள பொக்லைனில் பிஸ்டன் ஃபோர்ஸ் மூலமாக ஜஸ்ட் பிஸ்டன்ஸ் மூமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் பார்த்துட்டு போயிடும் சிம்பிள் ஓகேயா சோ யானை கண்ட்ரோல் அது யானை கண்ட்ரோல் பண்றது அதோட தடி குச்சி தான் வாங்க அது மாதிரி அவ்ளோ பெரிய வெயிட் process பண்றது நீ ஜஸ்ட் அந்த ரோப் தான் அதுல தான் அவ்ளோவும் இருக்கு एक्चुअली சோ அத வந்து நம்ம டெக்னிக்கலா ஃபோகஸ் பண்ண தெரியணும் ஓகேயா சரி அப்ப வந்து बिटवीन 3 ब्लॉक how many tensions டூ டென்ஷன்ஸ் பிளாக் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு வேல்யூ வந்து நீங்கள் டென்ஷனில் குறைச்சிக்கலாம் बिटवीन 5 ब्लॉकா இருந்ததுனா बिटवीन how many tensions 5 block number of block 5 between five blocks how many tensions are there அப்படினு எடுத்துட்டீங்கனா 4 tensions block விட ஒரு டென்ஷன் குறஞ்சுக்கும் எப்பவுமே اوكيயா சோ அப்ப அது எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னா நம்மளோட மெயின் ஃபோர்ஸ் எங்க இருக்கோ அதுக்கு அப்போஸ்ட்ல தான் நம்ம T1 இங்க ஒண்ணே T2 போட கூடாது ஏனா இங்க சேம் டென்ஷன்ஸ் இருக்கனோ T1 ஓகேயா சோ அதே மாதிரி இங்க அப்போஸ்ட் T2 மறுபடியும் இங்க அப்போஸ்ட் T2 டைரக்ஷன் ஆஃப் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அப்போஸ்ட் சம் போடும்போது இந்த ஆரோ மார்க் அப்போஸ்ட் ஆரோ மார்க் பிட்வீன்ல ஒரு லைனை பிரிச்சு விட்டீங்கனா மூணு டிவிஷன் இருக்கு இந்த மூணு டிவிஷனில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அந்த டென்ஷன் வேல்யூஸை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களுக்கான ஃபண்டமெண்டல் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் டென்ஷனுக்கான கான்செப்ட் மூணு கான்செப்ட் சொன்னில் எஃப்எஃப்டி ஸோ இதுக்கடுத்து நம்ம மேஜராக இந்த யூனிட்டை ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய ரூல் ஓகே நியூட்டன் ரூல் ஓகே இந்த நியூட்டன் லாவில் மொத்தம் மூணு லா இருக்குது நியூட்டன் ஃபஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா ஓகே நியூட்டன் ஃபஸ்ட் ரூலை பொறுத்தவரை ஒரு சிம்பிளான ஈக்குவேஷன் தான் சம் ஆஃப் F net equal to zero, okay? In the acceleration A, A equal to zero, okay? Upon the body A equal to zero, the acceleration is not equal to zero. Upon the body, what is the same? Rest is the same, okay? F net equal to zero, F net equal to zero, okay? F net equal to zero, okay? First rule. This is a small example that we can tell you. For example, if you have high studies, you have a lot of concepts in engineering, you have a lot of first rule concepts in the first rule. ஸோ அப்போ அந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு கார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஒரு சர்ஃபேஸ் அந்த சர்ஃபேஸில் ஒரு கார் இருக்குது இப்போ ஜஸ்ட் இந்த காருக்கு நான் ஒரு அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே அந்த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் வந்து கரெக்டாக டென் நியூட்டன் ஈச் பட் மெக்கானிக்கல் ஆங்கிள் செக் பண்ணுறேன் சர்ஃபேஸ் கூட ஃபோர்ஸோட ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்குன்னு கரெக்டாக ஈக்குவலாக இருக்குது நைன்ட்டி டிகிரி ஈச் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கார் முன்னாடியும் போகாது பின்னாடியும் போகாது அப்படியே கம்ப்ரஸ் ஆகுது ஓகேயா ஸோ அப்போ நீங்கள் நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவலன்ஸ் ஆக்குறீங்க ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலைஸ் ஆகி இன்னொரு ஃபோர்ஸ் ஆகிடுது இதுதான் நியூட்டன் ஃபஸ்ட் ரூல் இதே கான்செப்ட் தான் நம்ம ஈக்லிபிரியம் ஆஃப் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் இந்த 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 லெசனில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஒரு அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு தமிழில் கிளியராக சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்ன கிளியராக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஒரு புள்ளியின் மீது செயல்படும் விசையானது அதற்கு சமமான மற்றொரு விசை அதே புள்ளியின் மீது செயல்படுத்தும் அப்படிம்பாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு டெஃபினி definitions wise paakrom appadina it's romba nothing is there okay uh, you are considering one point okay that point la vandu you can able to imagine n number of forces is acting over the point so appo the forces must be compensated to each other appdin var
கீழே இறங்கும் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது வெயிட்டை டிபெண்ட் பண்ணுது ஸோ வெயிட்டுனால எனக்கு பிளாக்கு கீழே இறங்கும் அங்கேயே இந்த பீங்கிற பாயிண்ட்லேயே அது நின்றுடாது மறுபடியும் ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்னால் த பிளாக் இஸ் ரிட்டன் டு த சேம் பாயிண்ட் அப்போ பிளாக்கோட வெயிட் வந்து கீழே இருக்குது ஸ்ப்ரிங்கோட ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் மறுபடியும் அந்த பிளாக் அதே இடத்துக்கு கொண்டு வந்துருச்சு அப்போ ஆசலரேஷன் என்ன சொல்லுவேன் ஸோ அப்போ எனக்கு ஜீரோ அப்படின்னு தான் நாங்கள் எடுத்துக்க முடியும் ஓகேயா இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா சிம்பிளான ஒரு லாஜிக் ஒரு பொருள் ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் மேலே யூ ஆர் கன்சிடரிங் த என் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்ஜிபரிக் சம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எஃப் ஒன் இஃப் யூ ஆர் கன்சிடரிங் எ டூ ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எஃப் டூ ஒரு ஃபோர்ஸ் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் கூட காம்பன்சேட் ஆகுது பட் அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் என்ன டேரக்ஷனில் இருக்குமா அப்போஸ்ட் டேரக்ஷனாக இருக்கனால நான் மைனஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் கூட காம்பன்ஷேட் ஆகும்போது அந்த ப்ராடக்ட் எந்த இடத்துக்கு வந்துடுது மறுபடியும் அதே பாயிண்ட்டில் இருக்குது அப்போ ஆன்சலரேஷன் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூணு ரூலுக்குமே காமனான ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னால் சொல்ல முடியும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா நீங்கள் பைக் வந்து பைக்கு ஜஸ்ட் கீ போடுறீங்க கீ போட்டோன்னே பைக் ஆன் ஆகி ஓட போகிறது கிடையாது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆசலரேட் பண்ணணும் ஆசலரேட் பண்ணும்போது பிஸ்டன் மூவ் ஆகணும் ஓகே அவங்களுக்கு ஸ்டோக் ஒர்க் ஆகணும் அப்போ தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக பைக் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் நீ எவ்வளோ லெவல் கொடுக்குறியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பைக் மூவ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு கீ போடுற பைக் அட் ரெஸ்ட் இது நியூட்டன் ஃபஸ்ட் ரூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நான் ஆசலரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னோடய ஆசலரேஷன் எவ்வளோ இருக்கோ ஓகே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பைக் மூவிங் ஆக போகுது பைக் மூவ் ஆகுதுங்கிறத விட வெயிட் ஆஃப் த பைக் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ எங்களை நம்ம இதெல்லாம் எடுத்துக்கோ இப்போ ராயல் என்ஃபீல்டு ஜாவாலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா வெயிட் அதிகம் ஸோ அது வந்து யூஷுவலாக பயங்கர ரன்னிங்கில் நீங்கள் போகும்போது ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலெல்லாம் நீ பயங்கர ஃபாஸ்ட் ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி எல்லாம் போகிறேன்னு வச்சுக்கோவேன் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் ஜர்கிங் இருக்குது ஜஸ்ட் மீன்ஸ் பைக் ஆடாமல் போகும் ஓகே ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக போகும் நீ ஹைவேயில் ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது அதுவே நீ நார்மல் வெயிட் உள்ள பைக்கில் போடுவேன் ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு ஒரு மாதிரி ஆட்டம் ஆடும் வீலெல்லாம் ஆடும் உனக்கே பயம் வந்துடும் ஜஸ்ட் ஒன்றே என்ன பண்ணிவிடுவேன் அந்த ஹை ஸ்பீடை சடனாக நீ ரெடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன் ஓகே ஏன்னா திடீர்னு ஸ்கிட்டாக்கி விட்டுரும் டக்குன்னு கீழே விழுகிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு பாடியோட வெயிட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்போ ஆக்சுலரேஷன் மாஸ் ஆஃப் த பாடி இது ரெண்டும் இண்டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த ஃபோர்ஸ் என்ஜின் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து மூவிங் அப்படின்னு வரும்போது நியூட்டன் செகண்ட் ரூலில் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஓகே இப்போ நான் ஒரு சின்ன வெயிட்டை நான் தூக்கி போடுறேன் பெரிய வெயிட்டை நான் தூக்கி போடுறேன் எல்லாமே எப்படி டிசைட் பண்ணுறோம் மாஸ் மாசுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த ஃபோர்ஸ் அண்ட் மாசுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆக்சுலரேஷன் அமையுது இது எல்லாமே ப்ரொபோஷனல் அதனால தான் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படிங்கிறது செகண்ட் ரூல் கொடுத்துடுறோம் பைக் இஸ் மூவிங்கிறது செகண்ட் ரூல் இப்போ என்ன தேர்ட் ரூல் போக தெரியாமல் போய் ஏதாவது சந்துக்குள்ள மோட்டுக்குள்ள திரும்பும்போது டபால் இன்னொரு ஆப்போசிட்லேருந்து வந்து ரெண்டு பேரும் முடிச்சு ரெண்டு பேரும் இடிச்சுக்கிட்டு கீழே விழுந்து கிடப்பீங்க அது வந்து நியூட்டன் தேர்ட் ரூல் என்ன செய்யறியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உனக்கு நடக்கும் அது தான் நம்ம சொல்கிறாங்களே நியூட்டன் தேர்ட் ரூல் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஓகே எவ்ரி ரியாக்ஷன் ஷுட் பி ஆப்போசிட் அண்ட் அதர் ஈக்குவல் அண்ட் ரியாக்ஷன் நீ என்ன பண்ணுறியோ அதான் உனக்கு நடக்கும் அப்படின்றாங்கல்ல ஸோ லைக் தட் எந்த அளவு நீ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறியோ அதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆன் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் அதே இடத்துல ஆக்ட் ஆகும்போது என்ன இருக்குது அப்போசிட் டேரக்ஷன்ஸில் இருக்குது அது நியூட்டனோட தேர்ட் ரூல் அப்போ ஒரு ஃபோர்ஸை நம்ம ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு ஃபோர்ஸை ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ ஒரு வெயிட் பல்கு வெயிட் இருக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜி இருக்கு அதை ஒரு டென் கேஜி உள்ள ஒரு சாரி ஒரு டுவெண்ட்டி கேஜி உள்ள ஒரு பையன் வந்து இழுக்கிறான் கஷ்டப்பட்டு அப்போ ஹை வெயிட்டில் இருந்து லோ வெயிட்டுக்கு போகிற ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதுக்கடுத்து ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இவன் கொடுக்குறான் ஓகே அப்போ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆப்போசிட் டு த ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் அப்போ ரெண்டு டேரக்ஷன் எப்படி இருக்குது டேரக்ஷன் வைஸ் ரெண்டும் அப்போசிட்டாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் எடுத்துப்போம் சேம் டேரக்ஷனாக இருந்தால் ப்ளஸ் எடுத்துப்போம் இது நியூட்டன் போலாரிட்டி ஆக்சுவலாக ஸோ இதுதான் உங்களோட மூணு ரூலுக்கான கான்செப்ட் ஓகே அப்போ ரூலில் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துட்றாங்க ஃபஸ்ட்டு லாவை பொறுத்த வரையும் சம் ஆஃப் எஃப்னெட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இங்கே ஆசலரேஷன் ஈக்குவல்
வித் இன் ஒன் மினிட்ல நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓகே யூ ஃபீல் மோர் கம்ஃபர்டபுள் டு சால்வ் த நியூமரிக்கல்ஸ் இந்த லாஸ் ஆஃப் மோஷன் மட்டும் இல்ல இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய சாப்டர்ஸும் நான் அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பேன் ஓகே இப்ப நம்ம எது எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோட டைப் ஒன்னு டைப் ஒன்னு என்ன அப்படின்னா வித் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கேன் வித் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாடல் ஒன்று ஓகேயா எஸ்எஸ்ஆர் இருக்கலாம் இன்னொன்று என்னவாக இருக்கலாம் ஆர்எஸ்ஆர் இருக்கலாம் அப்போ கான்செப்ட் பாருங்கள் எப்படி நியூமரிக்கல்ஸை பிரிக்கிறோன்னு பாருங்கள் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வாமிட் இருக்குது இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு வாமிட் இல்லைங்கிறான் அப்போ அதை தகுந்த மாதிரி தான் நீ பிரிக்கிற ஸோ அதுக்கு மா அதே மாதிரி தான் நான் இங்கே சிம்டம்ஸ் வச்சு தான் நான் பிரிக்கிறேன் ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது இன்னொரு சர்ஃபேஸ் ரஃபாக இருக்குது ரஃபாக இருக்குன்னா அதில் ஃப்ரிக்ஷன் ஹையாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் இட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃப்ரிக்ஷன் எனக்கு ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்குது அங்கே ஓகே பட் இங்கே ஸ்மூத்தில் வந்து கான்டாக்ட் ரிஷ்யூ ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் ஃப்ரிக்ஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நான் ஃப்ரிக்ஷன் எனக்கு ஹையாக இருக்குன்னா அது ரஃப் சர்ஃபேஸ் அந்த டைப்பை நான் இதுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது அதுக்குன்னு செப்பரேட் ஒரு டைப் நாங்க கொடுத்துடுறோம் ஓகே இப்போ டைப் 1 வித் சர்ஃபேஸ் தான் ஆனா வித் சர்ஃபேஸ்ல எது கிடையாது ரஃப் சர்ஃபேஸ் கிடையாது அப்ப ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் மட்டும் தான் நீங்க கன்சிடர் பண்ண போறீங்க டைப் 1 அதுக்கு அடுத்து டைப் 2 என்ன அப்படினா டைப் 2 வந்து வித் அவுட் சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸே வேண்டாம் இமேஜின் பண்ற நீ இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இது பாத்தீங்க அப்படினா ரயில்வே ட்ரைன நீங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ரஃபா இருந்ததுனா ட்ரை ட்ராக் உங்களுக்கு வீலுக்கும் ட்ராக்குக்கும் அதிகமாக ஃப்ரிக்ஷன் ரேட் அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் ஸ்பார்க் பயங்கரமாக அடிச்சு வீல் உடஞ்சிடும் ஓகே வீலுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாகி பாடியில் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னா இட் வில் அஃபெக்ட் த என்டையர் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ அதனால தான் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாகக்கூடிய ஃபுல் மேக்ஸிமம் பவர் எதுக்கு இருக்குன்னா ஃப்ரிக்ஷனுக்கு இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால் நம்ம அது சொல்லலாம் இது வந்து விதவுட் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வெயிட் பு வெயிட் புல்லிங் சிஸ்டம் சார் ராக்கெட் லான்ச்சிங் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியும் நிறைய வெயிட் அதில் உள்ளே வச்சு மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் கீழே இருந்து கொடுத்து மேலே மூவ் பண்ண வைக்க முடியும் விதவுட் சர்ஃபேஸ் அந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியும் அடுத்து டைப் த்ரீ எது சொல்கிறேன் அப்படின்னா எஸ்பிஎஸ் அதாவது சிங்கிள் புள்ளி புள்ளி ஆர் ரோலர் நம்ம கேணி வெல் இருக்குல்ல கேணியில் யூஸ் பண்ணுறோம்ல ரோலர் அது அங்கே மட்டும் கிடையாது லிஃப்டில் ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் எங்கெல்லாம் மூவிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் மூவிங் வேணுமோ கண்டிப்பாக அந்த இடத்துட்ட ஹை வெயிட் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் மூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த வீலிங் ப்ராசஸ் நீங்கள் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் புள்ளி ப்ராசஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது தான் அது ஃபண்டமெண்டல் மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட் புள்ளி அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங் இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட் அதோட ரோல் வந்து நிறைய சிஸ்டமில் நம்ம இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் அதனால தான் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸை நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியுது ஓகே அதுக்கப்புறம் டைப் ஃபோர் வந்து டிபிஎஸ் டபுள் புள்ளி சிஸ்டம்ஸ் ஓகே ஜெய் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தால் இதில் இன்னொரு மாடல் வரும் இது உள்ளே வரும் எம்பிஎஸ் மல்டி புல்லிங் சிஸ்டம்ஸ் உள்ளே கொண்டு வந்துடணும் பட் நீட்டுக்கு டிபிஎஸோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து டைப் நம்ம ஃபைவ் ரொம்ப முக்கியமான மாடல் ஐஎம்எஸ் ஓகே ஐஎம்எஸ்னா என்ன இன்க்ளைண்டட் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் ஓகே இதுக்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எது சொல்ல முடியும்னா நம்ம தஞ்சூர் பிக் டெம்பிள் இன்னைக்கும் நிறைய பேர் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க எப்படி வந்து தஞ்சூர் பிக் டெம்பிள் வந்து நம்ம தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல சிவன் டெம்பிள் இருக்குல்ல பிரகதீஸ்வர டெம்பிள் ஜஸ்ட் லைக் தட் அங்கே மேலே பல்காக ஒரு வெயிட் வச்சிருக்காங்க அந்த வெயிட் வந்து எப்படி அவ்வளோ தூரம் அங்கே போச்சு அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கும் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் திருச்சி தான் ஸோ அது நியர் பைலே இன்னொரு ஒரு ஊர் இருக்குது ஆக்சுவலாக செங்கிப்பட்டி ஏதோ சம்திங் ஒரு ஊர் சொல்லுவாங்க அது ஆல்மோஸ்ட் அந்த டெம்பிளில் இருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு இன்க்ளைண்டட் சர்ஃபேஸ் மாதிரி கொடுத்து யானை எலிஃபென்ஸ் மூலமாக மேலே எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்படின்றாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதே மாதிரி மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு பயங்கர டிபி உள்ள மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து எதையுமே உடைக்கக்கூடிய பவர் அதுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹை டிபி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மூலமாக மூவ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்றாங்க நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது பட் இதுக்கும் என்ன இதுங்கிறது கரெக்டாக இன்னும் தெரியல ஓகேயா ஸோ ஏன்னா அன்றைக்கி யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜி எல்லாம் நம்மளுக்கு இருந்துச்சு இன்றைக்கின்னா இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க சயின்டிட்டாவும் காஸ்
இது இருக்குல்ல கண்டெய்னரே லென்த்தி கண்டெய்னர்ஸ் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஊட்டி ட்ரக்கில் போ ஊட்டி ஹில்லில் போகும்போது அந்த ட்ரக்குக்கு கீழே வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் ராட் ஒன்று இருக்கும் அதில் பேலன்ஸ்டு டென்ஷன் வந்து அன்பேலன்ஸ்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ரொட்டேட்டிங் ராட் உடஞ்சிடும் அது உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களோட பிரேக்கிங் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அப்போ நீ என்ன தான் பிரேக் போட்டாலும் வெஹிக்கிள் நிற்காது கீழே வந்துடும் சார் ரெண்டு கீழே வந்து விட வேண்டியதான் ஸோ அதனால் இன்க்ளைண்டட் ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து நார்மலில் இருக்கும்போது விதவுட் டீட்டாவில் இருக்கும்போது அது டீட்டா மேலே ஏற போகும்போது ஜஸ்ட் நீங்கள் வெஹிக்கிள் கொடுக்கும்போது டீட்டா மேலே ஏற ஏற வெஹிக்கிளுக்கு ரிஸ்க் அதிகம் இருக்குது ஓகே அப்போ அது ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக ரஃப் சர்ஃபேஸ் ரஃப் சர்ஃபேஸ்னால் இன்னும் ரொம்ப ரிஸ்க் அதிகம் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ஐஎம்எஸில் இன்க்ளைண்டட் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் பட் சர்ஃபேஸ் இதில் இருக்குது பட் சர்ஃபேஸ் என்னவா இருக்கக்கூடாதுங்க ரஃப் சர்ஃபேஸாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ரஃப் சர்ஃபேஸ்னால் அதுக்குன்னு ஒரு தனி மாடல் இருக்குது அதில் நம்ம கொண்டு போயிடலாம் பட் இங்கே இன்க்ளைண்டட் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக ஒரு ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாம் கற்றுக் கொடுப்பேன் அது எல்லாமே நியூவாக நீங்கள் கற்றுப்பீங்க ஓகே அது எல்லாமே உங்கள் ஹையர் சிலபஸில் உள்ள ஷார்ட் கட்ஸ் அது எல்லாமே ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட் அப்சர்வர் வியூ வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அந்த டாப் வியூ ப்ரொஜெக்ஷன்ஸை வச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஆங்கிள் சூப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் இதில் என்ன இந்த சயின் டீட்டா காஸ்ட் டீட்டாலாம் உள்ளே கொண்டு வரும்போது நிறைய ட்ரைனர்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுறாங்க பசங்களை ஸோ அது மாதிரி வேண்டாம் நீ ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட் இருக்குது ஓகே மெக்கானிக்ஸில் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது நீ ரொம்ப சிம்பிளாகவே அந்த ஆங்கிளை நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் எந்த நிமரிக்கலாக இருந்தாலும் அடுத்து டைப் நம்பர் சிக்ஸ் ஓகே டைப் நம்பர் சிக்ஸ் என்னென்னா ஈக்குவலி பிரியம் ஆஃப் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஈக்லி பிரியம் ஆஃப் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மாடல் ஈக்லி பிரியம் ஆஃப் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ் இது வந்து யூஸ்வலாக எந்த அப்ளிகேஷன் இப்போ இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க வீட்டில் டிவியில் கமாண்ட்ரி கமாண்ட்ரி ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது நிறைய கிராஃப்லாம் போட்டு காமிப்பான் பாலிங் வந்தது இப்படி பிச் ஆச்சு இவ்வளோ ஆங்கிளில் போகுது அப்படி இப்படி பா பயங்கரமாக என்னமோ பெரிய ஒரு இது மாதிரி காமிச்சுட்டு இருப்பான் கடைசியில் நீங்கள் ஐ மீன் லாங்குவேஜோட ஃப்ளூயன்ஸ் தான் உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் இருக்கும் ஜஸ்ட் அவன் சொல்கிற இன்டிமேஷன்ஸை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக்கலாக ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஓகே ஜஸ்ட் நீங்கள் அதெல்லாமே இந்த மாடலில் நீங்கள் கொண்டு வர முடியும் ஒரு ஒரு கிரவுண்ட் மாதிரி நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிங்கன்னா அந்த கிரிக்கெட்டில் வந்து நீங்கள் ஃபீல்டிங் போடுவான் பாரு அந்த கிரிக்கெட் டீம் ஹெட் இருப்பான் பாரு அவன் அவன் படாத பாடு படுவான் ஆக்சுவலாக ஸோ சொன்னால் சொன்ன இடத்துல போய் நிற்க மாட்டான் எதுவுமே பெரிய இவன் ஜீனியஸ் மாதிரி நான் தான் கேட்ச் பிடிக்கிறேன்னு வந்து நிற்பான் கிட்ட வரும் அதே பிடிக்க தெரியாது பேன் விட்டுட்டு போயிடுவான் ஓகே ஸோ அது மாதிரி ஸோ அந்த யூஸ்வலாக வந்து அந்த பால் த்ரோயிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இந்த பால் வந்து யூஸ்வலாக எவ்வளோ ஸ்பீடில் வருது நம்ம அது கார்க் பால்லாம் இருந்தால் ரொம்ப கை பயங்கரமாக வலிக்கும் ஸோ அப்போ நீ கொடுக்கும்போது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இப்படி கீழே கொண்டு போவ அது மாதிரி நிறைய ஒரு டாக்டிக்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக கிரிக்கெட்லாம் சும்மா விளையாட முடியாது ஆக்சுவலாக மீன் பண்ணணும்னா அதில் நிறைய ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ பேட் கொடுக்கணும் அல்ல பேட் அடிக்கும்போது இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் இருக்கான் அப்படின்னா ஓகே இங்கே நீங்கள் போட்டிருக்கீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் இவன் அடிக்கும்போது இவன் சென்ட்ரில் நிற்கிறான் ஆரிஜினோட சென்டர் மாதிரி இவனுக்கு குவாட்ரண்டா நீங்க பிரிக்கலாம் ஜஸ்ட் குவாட்ரண்டா பிரிச்சீங்கன்னா இவனோட ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு இவனுக்கு நேரா உள்ளது ஓகே அப்ப எனக்கு 90 டிகிரி திரும்ப 180 டிகிரி பேக் எண்ட் ஓகே அதுல 4 குவாட்ரண்ட் நீங்க பிரிக்க முடியும் அப்ப 4 குவாட்ரண்ட்ல யூஷுவலாவே எல்லாருக்கும் மாட்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல தான் பால் அடிப்பான் யூஷுவலா அப்ப ஃபீல்டிங்ஸ் வந்து யூஷுவலா அதுல நீங்க அதிகமா போடணும் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ரொம்ப ரேர் சில பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தனா ரொட்டேட் பிளேயர்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்க் ரொட்டேஷ் பிளேயர்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா அப்படி டிஸ்க் மாதிரி சுத்தி அடிப்பாங்க சுத்தி அடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல பால் மூவிங் போகும் அதுல வந்து தேர்ட்ல போகும்போது பால் ஸ்பீடு கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஓகே ஸோ அப்போ இது எல்லாமே நம்ம இந்த ஈக்லி பிரியம் ஆஃப் கன்ஃபரன்ஸ் ஃபோர்ஸ்லாம் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பேரலல் டு த ஆக்சஸ் அது எக்ஸா இருக்கலாம் ஒய்யா இருக்கலாம் எக்ஸ் டேஸாக இருக்கலாம் ஒய் டேஸாக இருக்கலாம் பட் அதான் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பேரலல் டு த ஆக்சஸாக இருக்கணும் அது எப்படி இருக்கும் ஓகே அதே இது நீங்கள் நின்றுட்டு இருக்க ஒருத்தன் சென்டர்லேருந்து உன் மேலே அந்த பால் எடுத்து அடிக்கிறான் அப்போ உனக்கு பெயின் எப்படி இருக்கும் அப்போ அதே ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த ஆக்சஸ் அதாவது வித் ஆங்கிள் ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சஸ்லேருந்து வித் ஆங்கிள் அது வரும்போது ரிசல்டன்ட்
இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் எப்படி நீங்கள் ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் நான் இழுக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு இழுக்கிறேனோ அந்த அளவுக்கு இதை நான் விட்டோன்னு ரிட்டன் பேக் டு த சேம் பாயிண்ட் அப்போ நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை லாஜிக் எஃப் அதிகமாக அதிகமாக ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி டு எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸும் அதிகமாகும் இந்த ஸ்ப்ரிங்கோட கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் இட் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்ப்ரிங் உடஞ்சிடும் அதனால் ஸ்ப்ரிங்கு கான்ஸ்டன்ட் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு கே இன்டு எக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொண்டு வரலாம் பட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸும் ஸ்ப்ரிங்கு அதை நீ போ நீ யாரும் தள்ளி விடலை நீ விட்டாலே அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிட்டன் பேக் டு த சேம் பாயிண்ட் அது வந்து உங்களோட நேச்சுரல் ஆக்சஸ்னு சொல்லக்கூடிய சேம் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுது ஸோ அது வந்து ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ்னால உள்ளே வருது அப்போ தான் கண்டுபிடிச்சாங்க நம்ம எந்த அளவு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ ஸ்ப்ரிங்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸை கொடுக்குது ஏன் இதை நம்ம அப்ளிகேஷன் ஒரு காலத்தில் பைக் எல்லாம் பயங்கரமா பஞ்சர் ஆச்சு இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய வெயிட் எடுத்து மழை மாதிரி இவன் கீழே உட்காந்துருப்பான் பின்னாடி பார்த்தா அது மழை மேல உட்காந்துருக்கும் பெரிய தீவிர முக்காட் போட்டு தீவிரவாதி மாதிரி பின்னாடி உட்காந்துருப்பாங்க பயங்கர வெயிட் ஃபாஸ்டா போவான் திரும்ப அப்ளை போர்ஸ் அடிக்கும் ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்கும் தெரியாது திடீர்னு ஏத்திருவோம் அந்த அளவுக்கு அது அப்ளை போர்ஸ் கொடுக்கும் டயர்ல அப்ளை ஆகும் திரும்ப சேம் பாயிண்ட் வெஹிக்கிளுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் ஆகாது வெஹிக்கிள் டிரைவ் பண்றவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் ஆகாது இதெல்லாம் யாரு அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் இல்லைனா எல்லாம் கீழே விழுந்து எல்லாம் பின்னாடியே ஓட வேண்டியதான் வண்டி பின்னாடி ஓகே ஸோ அது மாதிரி ஸ்ப்ரிங் வந்து இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எலிமெண்ட் அது ஆக்சுவலாக ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ரிஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங்ஸ் கனெக்டடிங் சீரீஸில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் போடும்போது டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த எக்ஸ்டெண்டட் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதே இது நீங்கள் பேரலில் ஸ்ப்ரிங் போடுறீங்க பேரலில் எப்படி போடுவீங்க இந்த மாதிரி போட்டு ஒரு வெயிட்டை நீங்கள் அதில் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா பேரலல் ஸ்ப்ரிங் இப்படி இழுத்துட்டு கீழே வரும்போது இந்த ஸ்ப்ரிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ப்ரிங் அண்ட் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் இது மாதிரி ஸ்ப்ரிங் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் நான் உள்ளே கொண்டு வந்துடுவேன் அடுத்து எது அப்படின்னா டைப் நம்பர் செவன் முடிஞ்சிச்சா ஸோ அடுத்து வந்து டைப் நம்பர் எயிட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டைப் இது ஆக்சுவலாக இந்த டாப்பிக் பேர் தான் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் இதில் தான் நீங்கள் எல்லா ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்தந்த டைப்பில் உள்ளே போய்டும் மேலே நீங்கள் சால்வ் பண்ணக்கூடிய எல்லா நியூமரிக்கல்ஸ் கேட்டகரியிலையுமே சர்ஃபேஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த சர்ஃபேஸ் ரஃப் சர்ஃபேஸ் அதில் மியூ கிவின் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அது எந்த மாடலில் கொண்டு வந்துடணும் டைப் நம்பர் எயிட்டில் நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்துடுவீங்க ஃபுல்லாகவே அப்போ அதுக்குரிய ஷார்ட் கட்டை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி சம்ம முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அடுத்து டைப் நம்பர் நைன் வந்து மோஷன் இன் அண்ட் எலிவேட்டர் ஓகேயா நீங்கள் லிஃப்ட் இருக்குல்லம்மா டைப் நம்பர் நைன் வந்து மோஷன் இன் அண்ட் எலிவேட்டர் லிஃப்ட் டைப் நம்பர் நைன் வந்து மோஷன் இன் அண்ட் லிஃப்டில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலாக இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு வெயிட் மிஷினை நீங்கள் வெளியில் எடுத்து வச்சு வெயிட் போடுறீங்க அதே வெயிட் மிஷினை லிஃப்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் வச்சுட்டு அது மேலே ஏறி நின்றுக்கிறீங்க லிஃப்ட் அட்டு ரெஸ்ட் இப்போ லிஃப்ட் இஸ் மூவிங் அப்வர்ட் அப்போ வெயிட் என்ன ஆகும் அதே மாதிரி லிஃப்ட் மேலே ரெஃபரன்ஸில் இருந்து கீழே இட்ஸ் மூவிங் டவுன்வர்ட் அப்படி வரும்போது லிஃப்ட் வெயிட் நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த வெயிட் மிஷினில் மேலே ஏறி நிற்கிறீங்க அப்போ உங்களோட வெயிட் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக எல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அது அது ரிலேட்டட் நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து டைப் நம்பர் டென் ஓகே டைப் நம்பர் டென் வந்து கனெக்டிங் பிளாக் ஓகே இது ரொம்ப முக்கியம் ஜெய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த கனெக்டிங் பிளாக் மாடல் வந்து எப்போவுமே அதிகமாக உள்ளே வந்துட்டு இருக்கு கனெக்டிங் பிளாக் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஹரிசாண்டல் கனெக்டிங் பிளாக்கும் இருக்குது வெர்டிகலும் இருக்குது ஹரிசாண்டல் ரொம்ப ஈஸி இது வந்து ஹரிசாண்டல் கனெக்டிங் பிளாக் ஓகே ஒன்றோட ஒன்று கனெக்டாக இருக்கும் பட் இட்டு பேரலல் டு த எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது வந்து ஹரிசாண்டல் கனெக்டிங் பிளாக் இது ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகே இந்த காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸை மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு இடையில் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி நம்பர் ஆஃப் பிளாக் வச்சு பிரித்து விட்டு ஈஸியாக போட்டுடலாம் பட் ஆனால் கொஞ்சம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எது அப்படின்னா வெர்டிகல் கனெக்டிங் பிளாக் வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்கும் பட் நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவான்னு கான்செப்ட் கொடுப்பான் உடனே இங்கே என்ன பண்ணுவான் இங்கே ஒரு ரோப்பை கொடுத்து இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகேயா இந்த ரோப்பை இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு ரோப் கொடுத்து இந்த பிளாக்கை நீ மூவ் பண்ணுற இது பின்னாடி வரும் ஓகேயா இப்போ இந்த பிளாக்குக்கும் இந்த பிளாக்குக்கும் இடையில் வந்து ரஃப் சர்ஃபேஸ் இருக்குது இது ரெண்டுக்கு இடையில் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இருக்குது அசம்ஷன் நிறைய கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வடவங்கள்லாம் டூ மினிட்ஸ் கண்டிப்பாக எக்ஸீட் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே நீட்டில் அதிகம் உள்ள வரதில்லை ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம
சொல்லி நம்ம இந்த லெசனை அதோட அந்த டைப் நம்பர் டுவெல்லோட நம்ம முடிச்சிடறோம் ஓகே இந்த லெசன் நீங்கள் தரவா இருந்தீங்கன்னாவே இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய லெசன் ஒர்க் எனர்ஜி பவர் ரொம்ப ஈஸியாக டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் அது ஓகே இந்த லெசனில் தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நம்மளுக்கு ஓகே சரிம்மா இப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது எல்லாமே நம்ம இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் லெசனுக்கான கான்செப்ட் இனிமேல் நான் கான்செப்ட்ஸ் அதிகமாக நான் போக மாட்டேன் டக் 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 நியூமரிக்கல்ஸ் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் ஒரு மாடல் நியூமரிக்கல்ஸ் நான் காமிக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் நீங்கள் எப்போவும் போல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபாஸ்ட்டாக போடலாமா இப்போ டைப் ஒன்று ஓகே டைப் ஒன் என்ன டைட்டில் கொடுத்தேன் நான் வித் சர்ஃபேஸ் பட் வித் சர்ஃபேஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கணுமா ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக இருக்கணும் ரப் சர்ஃபேஸாக இருந்தால் டைப் நம்பர் எயிட்டில் நீங்கள் உள்ளே போய்ட்றீங்க ஓகே இப்போ நான் எத்தனை பிளாக் கொடுத்துருக்கேன் நான் நான் ஒரு டைப்புக்கு ஒரு மாடல் மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் மூணு பிளாக் கொடுத்துருக்கேன் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ட்ரெயின் மாதிரி தான் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற ட்ரெயினில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து டென்ஷன் ஃபோர்ஸில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதாவது டென்ஷன் ஃபோர்ஸும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் என்ன இருக்கும்னா மெயின் ஃபோர்ஸும் இருக்கும் இன்ஜினோட மெயின் ஃபோர்ஸும் இருக்கும் பட் ஃபர்தராக போக போக கார்ட் பின்னாடி இருப்பான் தெரியுமா கொடி ஏட்டிட்டு அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கெலாம் இடையில் எது இருக்கும் அப்படின்னா டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் கிராஜுவலாக அந்த மெயின் ஃபோர்ஸ் லெவல் வந்து குறையும் அதனால தான் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு இடையில் அந்த ராட் உடையுது அப்படின்னா யூஸ்வலா நீங்க மூவில எல்லாம் ஹாலிவுட் மூவில எல்லாம் பாப்பீங்க பின்னாடி உள்ள ட்ராக்ல தான் அதிகமா அந்த ராட்ல இருக்கக்கூடிய கனெக்டிங் டென்ஷன் வந்து பேலன்ஸ் டென்ஷன் அன்பேலன்ஸ்ட் ஆகி அந்த ராட் வடைஞ்சு ட்ராக் வந்து ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்க அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகி தனித்தனியா மூவ் ஆகுற மாதிரி எல்லாம் நீங்க ஹாலிவுட் மூவி பாப்பீங்க ஓகே சோ ஜஸ்ட் லைக் தட் இப்போ வந்து நான் 200 நியூட்டன் நான் கொடுத்திருக்கேன் இப்போ இங்க 2 kg நான் கொடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து இங்க 3 kg சோ அடுத்து வந்து இங்க 4 kg இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஃபார்முலா கொடுக்குறேன் சம் ஆஃப் எஃப்நெட் இது நியூட்டன் செகண்ட் ரூல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அது மூவிங்கில் இருக்குது எம் ஏ அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் எஃப்நெட் டிவைடட் பை எம் இந்த ஃபார்முலாவில் டிஸ்கிரிப்ஷன் சரியாக இல்லை நீங்கள் அதை கொஞ்சம் இப்படி மாற்றிக்கோங்க லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஏ கண்டுபிடிக்கணும்னாவே எப்போவுமே ஒரு ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ ஈக்குவல் டு நெட் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் அதை கொஞ்சம் ஃபார்முலாவை மாடிஃபை பண்ணிக்கோங்க நெட்டுனா டோட்டல் நெட் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கணும் அது நெட் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் கரெக்டாக இருந்தால் நீங்கள் அதிலே டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் சரியாக இல்லைன்னா எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுன்னு நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நெட் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் மாஸ் நெட்னா டோட்டல் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் இங்கே எழுதிட்டீங்க ஸோ அதனால் விட்டுருங்க அப்போ சம் ஆஃப் எஃப் நெட் புல்லிங் டிவைட் பை எம்டி இதுதான் ஆக்சலரேஷனுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா டோட்டல் மாஸ் ஆ இந்த சம் பார்க்கலாமா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹவு மெனி பிளாக் இஸ் தேர் ஃப்ரீ பார்டர் டயக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இல்லைனா சம் போடக்கூடாது நீங்கள் இல்லைன்னா தப்பாக வரும் இதில் ஆக்சிலரேஷன் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து இப்போ பத்து பேஷன்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு டார்கெட் என்ன ஜஸ்ட் அந்த பத்து பேஷன்ஸையும் நல்லா கியூர் பண்ணணும் அதுதான் டார்கெட் அது மாதிரி தான் இங்கே மெத்தட்ஸ் நிறையா இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் டார்கெட் என்னென்னா ஆக்சிலரேஷன் அண்ட் டென்ஷன் நீ கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டு தான் முக்கியமான மெக்கானிக்கல் ஃபேக்டர் இந்த மே இந்த லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் உள்ள ஃபண்டமெண்டல் மெக்கானிக் ஃபேக்டர் ஓகே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை வச்சு தான் அந்த அந்த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்ஸை நம்ம மேஜராக நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ ஆக்சல் போடலாம் மறுபடியும் இந்த இடத்துட்ட டி டூ இந்த இடத்துட்டையும் டி டூ கொடுத்துடலாம் நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு சொன்னேன் அந்த பிட்வீன் ஆரோ மார்க்குக்கு இடையில் நீங்கள் ஒரு சின்ன ஸ்லாட் லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க அப்போ நீங்கள் டிவிஷன்ஸ் பிரிக்கிறதுனால ஈக்குவேஷன்ஸை நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் போடலாம் இப்போ நான் எனக்கு ஆக்சிலரேஷன் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஈக்குவல் டு நெட் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் அப்போ ஏ நெட் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்போ டென்ஷன்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டிங்க இது ரெஃபரன்ஸ் டேரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அது வந்து மூவிங் ரெஃபரன்ஸ் டேரக்ஷன் அதாவது ஆக்சிலரே
divided by 9 22.2 22 per second square so acceleration and cut a church so add the tension can but exam lay for me tension on the blank of their own tension in a good panga other t1 t2 long good time easy a hint of any good time I don't so then along a just to wear on tension now good upon a name that number of block which it on the tension on the ethanol divide I think okay are divided up that means ethanol tension are the pyrrhic to the opening are the name that kind of body can other and it depends on the number of block in the diagram free body diagram okay so up and I will a moon block or a double tension or on if a first tension in the kind of body can or chin the confusion or a con in a in the you t1 or a good okay in the in the parang line either one the either slot either slot at the club either slot in the slot let t1 in kind of body color in the slot lane t1 in kind of body color t1 on the in a kind of body color but in a t1 a poda mudi adhan in a day more than t2 kind of body can bode in any port of a mudi adhan in a t2 kind of body color in a t2 kind of body color up a rent possibilities the record on the school let it go to tell a mark or the wrong about entrance lay the lower possibility accuracy answer in your possibility precision answer அதில் கொட நீங்கள் ரொம்ப அக்யூரட்டாக ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ எந்த டி ஒன் எடுக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆன்சர் மேபி இதெல்லாம் சிம்பிள் சிஸ்டம் மேக்ஸிமம் சேமாக வரும் கொஞ்சம் மல்டி இதெல்லாம் இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு ஹையர் ஸ்டடிஸ்லாம் வந்து த்ரீ டி மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்கும்போது ஆன்சர் சேஞ்சஸ் வரும் ஸோ அதிலலாம் நீங்கள் எடுக்கும்போது ரிசல்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் நியூட்டன்லாம் டிஃபர் ஆகும் ஸோ அதனால தான் அக்யூரசி அசம்ஷன் தான் நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ண சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு நிமிர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சும்மா சும்மா கான்செப்ட் எங்களால் மாற்ற முடியாது ஒரு கான்செப்ட் டீச் பண்ணேன்னா அந்த கான்செப்ட் வந்து இட் இஸ் சிமிலர் டு ஆல் த நியூமரிக்கல்ஸ் எந்த நிமிர்கள் எடுத்தாலும் அதை சால்வ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் நான் மாற்றினேன்னா ஸ்டூடெண்ட் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடுவான் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே நான் வந்து டி ஒன் எதில் எடுக்கலாம் அப்படின்னா இதில் டி ஒன் எடுக்கலாம் ஏன்னா இதில் தான் மெயின் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இதில் மெயின் ஃபோர்ஸ் கிடையாது இதில் டென்ஷனுங்கிறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்மா அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு எரர் இருக்குன்னா இதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இருக்குது டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த பிளாக் த்ரீ கேஜியில் நம்பர் ஆஃப் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் பாருங்களேன் டி டூ இருக்குது டி ஒன்னும் இருக்குது ரெண்டு டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்போ நெட் டென்ஷன் ஃபோர்ஸோட எரர் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதனால தான் இதை விட இதில் டி ஒன் போடலாம் இங்கே டி டூ போடுறத விட இங்கே டி டூ போடலாம் இது தான் அக்யூரசி ரிசல்ட்ஸ் ஓகே இது எல்லாமே கொஞ்சம் நம்ம ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஜென்ரல் அப்ளிகேஷன் நாலேஜ் இருந்தாலே போகிறோம் ஓகே இப்போ இந்த நியூட்டனோட ரூலை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டூ கேஜி பிளாக் மட்டும் பாருங்கள் டூ கேஜி டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கொடுக்குற block is moving this direction in the side la enak t1 irukku appo equation form pannunga direct ah eludunga idu moving sum of f net equal to m into a appo net force vandu 1 200 idu same direction la irukkanaala plus 200 inda direction irukku la idu da reference direction inda direction um idu um opposed la irukkanaala t1 na minus eduthukona minus t1 equal to m endha block podringalo andha block oda m acceleration neenga kandupidicha acceleration 22 ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து டி ஒன் எவ்வளவு அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அப்போ இந்த பிளாக்கில் சம் ஆஃப் எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு எம்ஏ யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ரெண்டுமே சேம் டேரக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் டூ ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டும் அப்போஸ்டு டேரக்ஷன் இருக்குது மைனஸ் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆசலோரேஷன் இன்டு சாரி உங்களோட மாஸ் இன்டு ஆசலோரேஷன் இதில் வந்து டி ஒன் எவ்வளோனு உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அடுத்து டி டூ அதே சேம் இப்படி இருக்கா பிளாக் உங்களுக்கு T2 இருக்கு இங்கே வெயிட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்க ஃபோர் கேஜி இருக்குமா ஸோ மூவிங் திஸ் டேரக்ஷன் சேம் ஒரே ஒரு டென்ஷன் மட்டும்தான் ஸோ டி டூ ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஏ ஃபோர் இன்டு ஏ ஏ டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டி டூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நியூட்டனில் கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் உங்களோட டென்ஷன் வேல்யூஸ் அடுத்தது வந்து வித்வுட் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் நம்பர் டூவாக நான் கொடுத்துருக்கேன் டாபிக் டூ வந்து அதாவது டைப் டூ டைப் டூ ஆர் மெத்தடு டூ எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க வித்வுட் சர்ஃபேஸ் வித்வுட் சர்ஃபேஸ்னால் சர்ஃபேஸ் கிடையாது ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் எதுவுமே கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ரிகார்டிங் த ரிகார்டிங் த சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஆர் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஆ டேரெக்டாகவே பிளாக் இப்போ நம்பர் ஆஃப் பிளாக் வந்து ஒரு த்ரீ பிளாக்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ இப்போ டேரெக்டாக நான் இமேஜின் பண்ணுறேன் அப்போர்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாடல் வந்து இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த சேட்டலைட் லேஞ்சிங் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம்ஸ் அது மாதிரி ஹையர் இதுலலாம் இந்த மாதிரி சிம்பிள் ரூல்ஸ் தான் வந்து ஃபண்டமெண்டலாக இருக்கும் பெரிய லெவலில் இருக்காது ஃபண்டமெண்டலாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு டூ கேஜி த்ரீ கேஜி ஃபோர் கேஜி நான் கொடுத்துட்றேன்
என்னென்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் ஒரு ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது அந்த கண்டெய்னரை ஒரு ரோப் போலேயே மேலே இழுக்கிறீங்க நீ எந்த அளவு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற அதே மாதிரி இந்த கண்டெய்னரை கீழே கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் இழுக்குது அப்போ நீ என்ன பண்ணுற நீ கொடுக்குற ஃபோர்ஸோட கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் அதிகமாக வெயிட் அப்ளாய் ஃபோ அப்ளாய் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் அதிகமாக வச்சுனா பிளாக்கு கீழே வந்துடுது அப்போ இதை ஓவர் கம் பண்ணி நீ ரோப்பில் மேலே ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறனால தான் உன் பிளாக்கை மேலே இழுக்க முடியுது அது நகர்த்த முடியுது ஓகே ஸோ அப்போ ஜஸ்ட் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது சர்ஃபேஸ் கிடையாதுங்கிறதுனால கீழே கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஓகே கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ்னால் டோட்டல் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கான கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ இதில் 